ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு சிபி துட்டி இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போற டிஷ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் மக்னி சோ இப்ப இந்த பன்னீர் மக்னி அப்படின்னா என்ன பன்னீர் மக்னிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க இட்ஸ் சிமிலர் டு பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்ம எப்படி பன்னீர் பட்டர் மசாலால மில்க் கிரீம் பட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறோமோ இந்த பன்னீர் மக்னிலையும் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சமைக்க போறோம் இட்ஸ் அ வெரி ரிச் ரெசிபி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வெஜி ஃபுட்டீஸ் எல்லாம் என்ட்ட வந்துட்டு கேட்டுட்டே இருந்தாங்க எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் கிரேவி சொல்லுங்க இந்த கிரேவி இட்ஸ் சோ பெஸ்ட்ங்க இட் கோஸ் வித் எனி ஃபுட் ஈவன் சப்பாத்தி பரோட்டா ஈவன் வித் ரைஸ் சோ இப்ப இந்த டிஷ் எப்படி செய்யலாங்கிறத உள்ள போய் பாக்கலாம் இப்ப இந்த பன்னீர் மக்னி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பாக்கலாம் வாங்க சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆனியன் அதாவது பிக் ஆனியன் ரெண்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு கப் நிறைய அதாவது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டொமேட்டோஸ் குட்டியா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு டென் டு டுவெல் ரெட் சில்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ இது வந்து காரம் சேர்க்கறதுக்காக ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் கலர் சேர்க்கறதுக்காக சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அரை கப் நிறைய வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ரிச்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் போதும் இந்த டிஷோட பிளேவருக்காக கொஞ்சமா கொத்தமல்லி எப்பயும் போல நம்ம கார்னிஷ் பண்றதுக்காக ஒரு ஒன் கப் நிறைய கிரீம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்ல ரிச்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஒன் கப் மில்க் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் மில்கி பிளேவர் கொடுக்கறதுக்காக அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் கப் ஆயில் நம்ம ஃப்ரைங் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றதுக்காக கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னா பட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் நான் கொஞ்சமா பட்டர் போதும் ஹெவினஸ் போதுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒன் கப் நிறைய வாட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் கொஞ்சமா இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பன்னீரை வந்துட்டு கியூப் ரைசஸா வெட்டி வச்சிருக்கோம் நீங்களும் இப்படி வெட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு டிஷ் சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் சோ இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்புல வச்சாச்சு அதை ஆனும் பண்ணியாச்சு சோ இப்ப இந்த பேன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எந்த ஒரு தண்ணி பதமும் இல்லாம இருக்கு சோ இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நவு டு போர் ஆயில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஊத்திக்கிறோம் சோ இப்ப இந்த ஆயில் ஹீட் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் பிகாஸ் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிஷ் நம்ம செய்ய முடியும் சோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்டில் திஸ் ஆயில் கெட்ஸ் ஹீட்டட் ஒரு <laughs> ஸோ இப்போ இந்த ஆனியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மீன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ ரெண்டு டொமேட்டோ டைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்க்கு வந்துட்டு ஒரு கலர் கிடச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த டொமேட்டோஸை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நல்லா மஷி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ தட் அந்த ஆனியன்ஸ் அந்த டொமேட்டோஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ற மாதிரி ஆகும் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட் சில்லி ஐஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பத்து நம்பர் அப்படிங்கிறது தாராளமான ஒரு ரெட் சில்லிஸ் போகுது இந்த டிஷ்ஷுக்கு பிகாஸ் இந்த டிஷ் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பைசி ஆக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த டிஷ் வந்துட்டு அப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் இந்த டிஷ்ஷோட ரிச்னஸே பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீமி அந்த மில்கினஸ் அந்த டேஸ்ட் தான் இதில் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மக்னிங்கிறது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரெட் சில்லிஸும் ஆட் ஆட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கம்மியாகவும் ஆட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா மிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஸ்வீட் ஆயிரும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் கேஷ்நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஏன் கேஷ்நட்ஸ் இப்போவே ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை கிரைண்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஒரு க்ரீமி ஃப்ளேவர் இது கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக கேஷ்நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறேன்ஸ்ரிச்சு அந்த ரெட் சில்லிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட உள்ள இருக்க அந்த சீட்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வெளியே விட்டுருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா அந்த ஆனியன்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருச்சு ஸோ அந்த கேஷ்வல் நட்ஸும் வந்துட்டு நல்லா இதாயிருச்சு உள்ள வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது
டு நாட் கிரைண்ட் இட் வெரி ஹாட் நான் பார்த்தீங்களா ஒரு பவுலில் தான் எடுத்து வைக்கிறேன் ஐம் நாட் கிரைண்டிங் இட் அஸ் சூன் அஸ் இட் இஸ் ஹாட் ஸோ எடுத்தோடனே நான் ஒன்றும் அதை வந்துட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணல ஸோ எப்பயுமே ஒரு பொருளை நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணுறப்போ மேக் ஷியூர் இட்ஸ் நாட் ஹாட் ஸோ ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மிக்சர் கிரைண்டர்லேயும் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நல்லா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃபேனுக்கு அடியில் வச்சுருங்க ஸோ தட் இட் கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கோல்ட் அண்ட் தென் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிரைண்ட் அண்ட் அது ஓன் பி எனி ப்ராப்ளம் அஸ் வெல் நான் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சர் கிரைண்டருக்கு மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஆயிலோட தான் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் யூ ஃப்ரைட் இட் ஸோ அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் நீங்கள் அந்த இன்னொரு பண்ண போகிற கிரேவியில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆயில் ரொம்ப ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஸோ இப்போ இது நல்லா கோல்ட் ஆயிடுச்சு ஐ கிரைண்ட் இட் கண்ட் கம் பேக் அண்ட் வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் ஸோ பார்த்தீங்களா ஃபேப்லஸாக கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டொமேட்டோ சட்னி கன்சிஸ்டன்சியில் அது இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததுனால நான் எதுவும் தண்ணி எல்லாம் ஊத்தல இது பக்காவா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சமா அதுல தண்ணி ஊத்தி இதுல இது பண்ணிக்கலாம் அலசி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் அந்த பேஸ்ட் எல்லாம் நீங்க வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் அதுல கொஞ்சம் தண்ணி அலசி இந்த பேஸ்ட்ல ஊத்தி வச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம வைக்க போறது கிரேவி கொஞ்சம் வாட்ரியா இருந்தா தப்பு இல்ல இப்போ கம்ஸ் த பெஸ்ட் திங் இப்போ நம்ம வந்து கிரேவி ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் சேம் பேனை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றுங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி அதில் கொஞ்சம் ஆயில் இருக்கு நம்ம பண்ண அரைச்சதுல வேற கொஞ்சம் ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஆயில் ஊற்றிக்காதீங்க இது ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு ஒரு கிராக்கிங் சவுண்டும் வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்துட்டு டேரக்டாக ரா ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் அஸ் சூன் அஸ் இட் கெட்ஸ் ஹீட்டட் ஸோ நம்ம ஏண்டா இப்போ வந்துட்டு ரெட் சில்லி பவுடரை உடனே ஆட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ல வந்துட்டு அந்த ரெட் சில்லியோட வாசனைகள் வரக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலையே வந்துட்டு நம்ம ரெட் சில்லியை வந்துட்டு அரைக்க தான் செஞ்சோம் ஸோ அதில் அந்த ரெட் சில்லியோட வாசனைகள் வந்துட்டு அந்த கிரேவியோட மொத்தமாக இந்நேரம் நம்ம வந்துட்டு அரைச்ச டொமேட்டோஸ் ஆனியன்ஸோட ஒன்றா கலந்து அந்த ரெட் சில்லியோட வாசனை ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்காது இப்போ இதே மாதிரி இந்த ரெட் சில்லி பவுடரோட வாசனையும் ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இது ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் ஆயில் நல்லா சேர்ந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு உள்ள சோ இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்தோம் தெரியுமா ஒரு பேஸ்ட் அதாவது ஆனியன்ஸ் டொமேட்டோஸ் ரெட் சில்லி அண்ட் கேஷூஸ் சோ இப்ப நம்ம வந்து அதை வந்து இதுக்குள்ள ஆட் பண்றோம் ஆப்வியஸ்லி இதுல ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கனால தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ கேர்ஃபுல்லா இருங்க கிட்ஸ் பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்துட்டு பேனோட எல்லா சைடும் கோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க கோட்டோனே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெரிச்சிருக்கும் பிகாஸ் வந்துட்டு ஆயில் டக்குன்னு ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் ஆட் பண்றோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி வந்துட்டு நிறையா பேருக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அது ரொம்ப கம்மியாக பிடிக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ நான் வந்துட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஆட் பண்ணல பிகாஸ் ரொம்ப எம்பரிங்காக இருக்க வேணாம் கொஞ்சமாக சால்ட் இந்த டிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ டூ டு த்ரீ டீஸ்பூனுக்கு மேலே தேவைப்படாது கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சால்ட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இந்த டாமினேட்டிங் பவர் ஆஃப் கஸ்தூரி மேத்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ஆட் பண்ண தேவையில்லை போயிரு ஒரு வா 
வாவ் சீரியஸா உள்ள சூப்பரா பாயில் ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க வாவ் எப்படி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு கிரீமியா எப்படி செம்மையா குக் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ கொஞ்சம் பன்னீர் டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப கெட்டியா இருக்கு பிகாஸ் நம்ம கிரீம் மில்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனால ரொம்ப இது பன்னீர் ஆட் பண்ணோடனே உடனே அகெயின் திரும்ப கெட்டியாக தான் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் அது சிம்ல வச்சிருங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பிகாஸ் பன்னீர் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸுங்கிறது தாராளமாக போதும் இப்போ இந்த டைமில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப பட்டர் கூட உங்களுக்கு தேவைனா ஆட் பண்ணலாம் சீரியஸ்லி ஐம் சேயிங் பிகாஸ் பன்னீர் நம் பட்டரும் வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஒரு டிஷ்ஷாக வெளியே வரும் பட் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் பட்டர் இஸ் அ சூப்பர் இன்க்ரீடியன் எந்த டிஷ்ஷில் ஆட் பண்ணினாலும் இட் வில் என்ஹான்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ளேவர் நம்ம அதுவும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா மாதிரியே பன்னீர் மக்னி செய்கிறோம் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஆட் மோர் பட்டர் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவினஸ் வேணாமே பிகாஸ் வியர் ஆடிங் க்ரீம் மில்க் அப்புறம் கேஷ்வல் நட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப பட்டர் தேவையில்லையே நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆட் மோர் இஃப் யூ வாண்ட் லைக் டூ டு த்ரீ டூ ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் நான் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் டன் ஸோ அகெயின் ஒரு லெட்டு போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் அது கொதிக்கிறதுக்கு விடுங்க பண்ணிடு அப்போ தான் குக் ஆகும் வாவ் உள்ள செம்மையா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு சூப்பர்வா பன்னீர் நேரம் குக் ஆயிருக்கும் வா 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 சீ த கலர் அண்ட் எவ்ரி திங் பன்னீர்லாம் எப்படி பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு நான் சிம்மர்ல வச்சு இவ்வளோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நீங்களும் சிம்மர்லயே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்ல பாயில் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் டக்குன்னு கிரேவி கட்டி ஆயிரும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ யூஸ்ட் அண்ட் சிம் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டன் அவ்வளோதான் டிஷ்ஷஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் எல்லாமே முடிஞ்சு எப்படி பேனோட அந்த அவுட்டர் சைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கோட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்களா ஸோ சூப்பர் த பன்னீர் இஸ் சூப்பர்லி குக் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டன் நோ பி வெரி சேஃப் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எப்பவுமே வென் யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் த பேன் டு எனி அதர் பிளேஸ் யூஸ் அ டபுள் டு ஷிஃப்ட் இட் ஸோ பாத்தீங்களா இன்னும் நான் எடுத்து இறக்கி வச்சாலும் அது கொதிச்சுட்டு தான் இருக்கு பிகாஸ் நம்ம ஆனியன் எல்லாமே வந்துட்டு அரைச்சு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதோட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொதிச்சு வெளியே தெரிக்கிறதுல தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் கரண்டி மாற்றிட்டேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கிரேவி ஸோ ஐ எம் டிரான்ஸ்ஃபரிங் திஸ் டு அ பவுல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்குனாலும் கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் திஸ் டிஷ் கேன் மேக் யுவர் அப்பிடைட் ஸோ ஹெவி ஸோ நமக்கு ஒரு டிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூனுக்கு மேலே சாப்பிடாதீங்க பிகாஸ் தட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டீனேஜராக இருக்காங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேவிங்ஸாக இருக்குது ஃபுட் மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் இட் தப்பு கிடையாது பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒர்க் அவுட் ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் பார்த்திங்களா பன்னீர் ஒரு பவுலில் போட்டுட்டேன் இப்போ ஐம் கோனா சர்வ் திஸ் டு மை ஃபேமிலி பட் பிஃபோர் சர்விங் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் த ஃபோர்மோஸ்ட் திங் ஹேவ் டு டூ பிஃபோர் சர்விங் எல்லாரும் நேரம் நினைச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் கார்னிஷ் ஸோ இப்போ நம்ம கார்னிஷ்க்கு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கொத்தமல்லி இலையை இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ அந்த கொத்தமல்லியை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியாச்சு தட்ஸ் இட்ங்க சூப்பர்பாக டன் ஸோ பன்னீர் மக்னி இஸ் ரெடி டு சர்வ் எவ்ரி ஒன் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ forget to share and subscribe my channel kidarka bell icon press panirunga tata bye bye take care